का दो नंबर चमचा है तो इन्हें पता है क्यों भागे हैं क्योंकि गरीब बिजली का बिल नहीं दे रहा उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो बिजली का बिल दे या बच्चों का पेट पाले दूसरी बात कि आज का ये खिताब न सिर्फ यहाँ इस स्टेडियम में जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहले से ही लोग मौजूद है और न सिर्फ गुजरावाला में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आज का खिताब सुना जाएगा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और पूरा पाकिस्तान आज अमेरिका को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी हम दुनिया में सबके साथ दोस्ती करेंगे हम आपके साथ भी दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे Profit lives in our hearts. It is important to understand this. Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. We've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea B to counter this. Effects of global warming, but one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. Ringe, ten. ये तो प्रैक्टिस हो गई. बाबा से बुलान. Ten, nine, eight. Seven, six, five, four, three, two, one. Pakistan ki aaj, Pakistan ki jaan, Pakistan ke pehlwan. Imran Khan, Azim Khan ke, Azim leader. Pakistan Khan, Imran Khan. कोई कौम को 
کبھی بھی کوئی قوم اس کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی جب تک وہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کروں تو چار قسم کی چیزیں چار قسم کی غلامیاں چار چیزیں ہیں جو ہمیں غلام رکھتی ہیں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے جب یہ اللہ کے سامنے گجرا والا جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں تیرے سوا اللہ میں کسی کے سامنے نہیں چکوں گا یہ سب سے پہلا دعویٰ آزادی کا ہے اور میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے چھ سو بائیس اور چھ سو بتیس کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب وہ مدینہ میں لے کے آئے تو میں اپنے نوجوانوں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی زندگی ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے انگریز کی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کر دیا لیکن جو موجودہ چار قسم کی غلامی ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کروں تو سب سے پہلی سب سے پہلی غلامی میرے نوجوانوں اور میری بہنوں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں جس طرح میری والدہ نے بچپن سے مجھے بتایا میں جب ہمیشہ مجھے یاد تھا کہ میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ تمہیں نہیں اندازہ کہ غلامی کیا ہوتی ہے ہم نے انگریز کی غلامی دیکھی ہے اور بچپن سے وہ مجھے بتاتی تھی اور کتنے فخر سے بتاتی تھی کہ آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تو جو سب سے بڑی اور بری غلامی وہ تو ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اور ملک قبضہ کر لے اور آپ کو غلام بنا دے جو انگریز نے ہمیں بنایا اس سے ہم آزاد ہو گئے لیکن جو دوسری غلامی وہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرا ملک آپ کو فتح کیے بغیر غلام بنا دیتا ہے وہ آپ کو ریموٹ کنٹرول کرتا ہے کہتے آپ آزاد ہیں لیکن حکم باہر سے سنتے ہیں باہر کے ملکوں کی غلامی کرتے کرنی میری نظر میں اتنی بری غلامی ہے جتنا آپ کے اوپر کوئی فتح کر کے آپ کو غلام رکھے تو گجرا والا جو مجھے ہٹایا گیا وہ اس لیے کہ میں تیار نہیں تھا کہ کسی اور ملک سے ڈکٹیشن لوں کسی اور ملک مجھے حکم کرے کہ جناب آپ روس سے سستا تیل نہیں خرید سکتے ہندوستان خرید سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا ہندوستان اپنے لوگوں کے لیے چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے روس سے لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ہم نے بات بھی کی تھی روس سے پریزیڈنٹ پوٹن سے میری بات ہوئی میں نے اسے بتایا کہ دنیا میں عالمی تیل کی قیمت اتنی اونچی ہے اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین کے ساتھ اسے اور اوپر چلی جائے گی تو ہمارے تو دس کروڑ لوگ ہیں پانچ کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے اور پانچ کروڑ ایسے لوگ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کے تو 
دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تو ہمیں سستا تیل چاہیے اور دوسرا گندم جو بیس لاکھ ٹن ہم نے گندم خریدی تھی میں نے اس سے کہا کہ ہمیں ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ گندم چاہیے تاکہ ہم اپنی لوگوں کو سستا اناج بیچ سکیں دونوں مان گیا واپس آیا اور آپ کو پتہ ہے جو بیرونی سازش چلی اس سے ہماری حکومت کرائی گئی اور یہ امپورٹڈ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلا کام کیا کیا امریکہ سے ڈر کے روس سے نہ انہوں نے گندم لی اور نہ ہی انہوں نے سستا تیل لیا اور لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بم پھینک دیا کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اور پھر ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف ہمارا جو وزیر اعظم کرائم منسٹر چیری بلاسم دنیا میں چلا گیا پیسے مانگنے کے لیے اب گجرا والا میں آپ ایک اور چیز بتاؤں کہ جب پرائم منسٹر تھا میں تو جب بھی میں کسی درون ملک منسٹر یا پرائم منسٹر سے ملتا تھا تو مجھے پہلے میرا فورن آفیس بتاتا تھا کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اماندار ہے جوہر ہے کرپٹ ہے سب کچھ بلد بلد سارا ہر چیز جس سے بھی میں ملتا تھا اور جو بھی دنیا میں پرائم منسٹر ملتا ہے ہر چیز اس کا اگلا پچھلا پہلے پتا چل جاتا ہے تو جب جب شباز شریف کیا پیسے مانگنے کے لیے جب شباز شریف کیا پیسے مانگنے کے لیے تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا کہا اس نے واپس آ کے میں سعود عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے آپ سمجھیں کہ شاید ہی مانگنے ہیں شاید ہی مانگنے آیا ہے میں مانگنے ہی آئے لیکن مجبوری ہے ہر جس طرح ماضی میں پچہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہتھ ہاتھ بٹا میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ کریں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے غور سے دیکھیں اس کو سنیں آپ یہ ذرا 
ये सुने जरा ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया थोड़ा सा लंबा था छोटा करना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें वो आया शराब देखने के लिए उसे पैसे मांगने शुरू हो गए जो भी पैसे देंगे आप आप जो पैसे देंगे हम आपको शोर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे उसको कह रहे हैं कि जो भी पैसे देंगे मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे और शिबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60 फीसद आपके वजीर जमानत पे हैं करप्शन के केसेस हैं उन पे उसको यह पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का आपने एफ का केस है कि पाकिस्तानी वहां पे डाका मार है तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो आप जो पैसे देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे मैं ही आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और दूसरों से भीख मांगने के लिए हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस किए तो ही ने मजहब का केस कर दिया मदीना के अंदर ये शबाज शरीफ और इसके वजीर गए सताईसवीं रमजान थी हम यहां शबे दुआ कर रहे थे तो पता चला इनको वहां चोर चोर की आवाजें लग गई मदीना में जब उसको रिमांड पे भेजा गया तो मैंने तो उसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे कानूनी कार्रवाई 